Vamos a pasar a lo siguiente porque las madres buscadoras no cesan en su lucha para encontrar a sus seres queridos y hoy una de ellas se ha tomado el tiempo para acompañarnos. Se trata precisamente de Miriam Amaya García, ella es integrante del colectivo Guerreras Buscadoras KGMAC Ciudad Obregón. Miriam, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día que imagino que se remueven muchas emociones y muchos sentimientos dentro de ti, pero de parte de todo el equipo que hacemos la edición Mediodía del 24-7 te queremos felicitar por tu valentía, por estar con nosotros y también por supuesto por ser madre. Gracias Miriam. Muy bien, pues qué decir... No hay nada que celebrar. Correcto, me es imagino. Es un día muy difícil, porque pues mi hija salió al panteón a dejar flores junto con mi sobrina y ellas ya no regresaron. Ellas desaparecieron desde el 27 de julio del 2020, van para cuatro años. No he parado de buscarlas desde entonces, tanto en fiscalía como en, el, en la tierra, es muy duro todo esto. Nunca pensé llegar a estar en esta situación, ser una madre buscadora. Si alguien tiene alguna información de ellas, por favor, háganmelo saber anónimamente. Ahí está la página del grupo. Quiero ya tener descanso. No dejaré de buscar, porque es un compromiso hacia todas las madres y llevar paz y tranquilidad a todas las familias pero es una labor muy difícil. Y al gobierno le pido, por favor, que hagan bien las investigaciones, porque si uno como familiar no anda encima de ellos, no hay respuesta. Yo el expediente lo hice completo. El expediente está listo. Por favor, ayúdenme y actúen. Gracias. Mira, mira la verdad que creo que no hay nada más emocionante que ver a una madre como usted hablando... Hablando precisamente de lo que está diciendo, ¿no? Yo creo que el dolor más grande que puede tener un ser humano es precisamente no saber dónde está su hijo o su hija. Así que, de verdad que nos, nos solidarizamos muchísimo con usted y le mandamos un abrazo, un abrazo gigante. Vamos a intentar eh, contener un poco la emoción para poder llevar esta entrevista, sobre todo con mucho contenido, a ver si alguien eh, puede saber un poco cuál fue el paradero de su hija y de su sobrina, entiendo, ¿no? Sí. Eh, cuéntenos un poquito, por favor, qué es lo que le dicen las autoridades. ¿Qué es lo que, en qué momento, en qué punto está la investigación? Cuando usted llama al detective, al investigador, ¿qué es lo que le dicen? La investigación está completa. No puedo decir a rasgo abierto porque, pues, es mi seguridad también. Yo nada más le exijo a la justicia, pues, que, que cumpla con lo que tiene que hacer. Miriam también. Esta carpeta de investigación la hice yo junto con mi Ministerio Público. Y la carpeta está completa. No ocupan una carta de presentación, como dijo el señor fiscal, Rómulo, para decir esta persona es culpable. Miriam, pero cuando le han dicho que esa carpeta está completa, ¿qué exactamente quieren decir si no tienen más información para ofrecerle a usted? ¿Cómo pueden decir que está completa? Si hay tantas interrogantes todavía. Se sabe la persona que se las llevó. Uf. No le pueden girar una orden de aprehensión porque no se la llevó a la fuerza. Y en verdad estoy hablando a lo mejor lo que no debo de hablar, pero yo ya estoy cansada. Estoy cansada de todo eso. Lo entendemos perfectísimamente y más pues la frustración que debe usted sentir si usted tiene el indicio o no el indicio, sino que usted tiene el conocimiento de quién pudo llevársela y que realmente no estén actuando, imagino o quiero entender, y por favor, lo más importante también es su seguridad. Yo no quiero eh, presionarle en ningún punto para que usted dé una información de la que luego le pueda perjudicar, así que usted contésteme siempre hasta donde pueda, pero supongo o imagino que entonces si las autoridades no van o no investigan a esa persona, a ese posible individuo que se haya llevado a sus familiares, en concreto a su hija y a su sobrina, Supongo que será porque tiene influencias, porque es una persona que puede a lo mejor dar miedo, porque es una persona que está en tema de cárteles, o, o cuál sería la razón por la cual, sabiendo, teniendo el, la razón de que, qué pasó con sus hijas, por qué no, no detienen a esa persona y no investigan por esa línea de investigación, valga la redundancia. 
Mira, la, la carpeta de investigación ya se metió ante un juzgado y el juez dictaminó que necesita más investigación. Investigación que no se ha hecho. Yo ya no voy a investigar más. O sea, es mi seguridad. No puedo andar investigando yo. Claro. Y en fiscalía, pues no hay respuesta, ¿no? Y me imagino que todas las carpetas de los desaparecidos está igual. Es más, yo he acompañado familias porque también ayudo en eso. Y nada más está la, la, la denuncia de la familia y no hay una investigación. No tienen personal. Fiscalía no tiene personal. Son cuatro o cinco investigadores y son todólogos. Quieren que hagan todo. No es posible. Porque Nos cree... acompañan a búsqueda, tienen que hacer investigación. ¿A qué horas? ¿Cómo? ¿Y por qué cree que después de tantos años todo sigue igual y tantos casos pues siguen sin resolverse? Sin importar la presión que le han puesto a la fiscalía, a las autoridades, por todas partes. A mí a veces se me afigura que también le tienen miedo al crimen organizado. Claro. Porque pues también hemos sabido que, que pues también ellos como funcionarios han, pues han perdido la vida varios. ¿no? Uh-huh. Miriam. Yo siento que se va a parar. Eh, Miriam, se nos, ha, se nos acaba el tiempo de esta entrevista y queremos, eh, por supuesto, también que usted siga con su día, pero... Yo sé que en su corazón seguramente sepa qué es lo que pasó con su hija. ¿Usted cree que su hija está desaparecida? ¿Cree que sigue viva? Y si me gustaría, si piensa que sigue viva, me gustaría que le mandara un mensaje. Quizá estuviera viendo este noticiero o quizá puede llegar este mensaje hacia ella. ¿Qué le gustaría desde el fondo de su corazón poder decirle a su hijita en este día? Yo desde el fondo del corazón te digo que mi hija no está viva. Y sé que donde ella está, está orgullosa de su mamá, porque no la voy a dejar de buscar. Ay, Miriam, bueno, lo, Miriam, lo sentimos verdad. muchísimo, lo sentimos muchísimo, de verdad, de todo corazón. Le enviamos un fuerte abrazo. Gracias por pues, sacar esa fuerza, esa valentía para hablar con nosotros. Difíciles momentos, pero aquí estamos para escucharla. Si sabe cualquier cosa, por favor, déjenos saber. Muchísimas gracias, de verdad, eh, Miriam, por habernos abierto su corazón de esa manera. Le mandamos un abrazo muy fuerte y le deseamos mucha suerte, mucha suerte y, y de verdad mucha fuerza también para seguir buscando a su hija.